邀请函，我要代表公司去参加这个交流会。都是吹牛的，没有什么实际意义。主要你去长长见识。谢啦。我刚刚说的话你记住没？记住了，去吧，去吧，去吧，去吧。好好想想，走了。郭小姐，这是我的名片，希望我们以后多多合作。谢谢，来，合作愉快。哦，那您忙，我们到那边看看。走吧。哎，这就不错。好久不见啊！挺好的。嗯，熊总。您叫的也太生疏了，您可是我哥呢。哎呀，妹妹啊，那哥哥可就说了，以后遇上任何事跟哥说，哥肯定全力以赴。谢谢哥。妹妹啊，你跟熊总是好朋友，你看早跟哥说呀，要不然那天就不会不礼貌了。熊总，那天在 KTV 啊，熊总专门打电话，你可真是真人不露相啊。来，哥敬你一杯。哦。那你忙着，嗯，哥先过去啊，拜拜。色不太好，没事吧？哦，估计刚刚喝酒喝的有点猛。哦，要不让司机先送你回去？哦，不用了，谢谢熊总耍手段，你真的一点用都没有。看看我，看看我，凭自己的实力，搞定了当红漫画家白雪的合作。我厉不厉害？你自己干过什么？你心里不清楚啊？难不成王总跟你合作是因为你的业务能力吗？你业务能力怎么样？整个公司谁不清楚啊？不用了，谢谢。哎，其实我觉得杜先生人应该挺好的吧？你为什么不愿意告诉叔叔呢？你知道他跟我的关系啊？抱歉啊
，有一次我不小心听到你打电话，呃，后来杜先生不是来医院了吗？我看到他脸上的表情，就基本确认了。谢谢你啊，没有当场拆穿我。其实我能理解你的，因为，因为我也有一个三年的女朋友，但是这事儿我一直没跟我妈提。我妈要是知道他，那肯定得逼我立刻马上结婚生子。嗯，但是我对于婚姻跟孩子，我也没想清楚，所以我女朋友因为这事儿还总跟我吵架呢。那你打算怎么办？嗯，我也没想好，过一天算一天呗。有的时候我想，嗨，我还是别想了，就逃避着吧。其实我现在跟你的想法是一样的，真的，元哥，有的时候我觉得能认识你，然后和你做朋友，真的是一件挺荣幸的事儿。我把憋在心里的话，跟一个信任的朋友能好好聊聊，我整个人也放轻松了很多。哎，这样，以后你有什么不开心的事、烦恼的事也跟我说，我肯定帮你保密，我做你的树洞。谢谢你啊！哎，我帮你啊！哎呀，啊，不用麻烦了。哎，小心啊！我来吧。又喝酒了，我去参加了一个交流会。参加交流会，你喝这么多啊？哥哥，你说我是不是太高估我自己了？发生什么事了？你还记得前段时间，我还在你面前吹牛，说靠我自己的能力，搞定了漫画的事儿吗？嗯，不是搞定了吗？你知道合同怎么签的吗？怎么签的？我今天才知道，是王总，看在熊启明的面子上，才愿意跟我合作。那这么说，熊启明是偷偷帮你的？我不知道，是王总跟我说的，我也没有去问他，我也不想去问。你知道熊启明为什么帮你吗？我不知道，我也不想知道。我现在只想靠自己的能力干出一番事业来